ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டியில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் சம் நான் ஃபுல்லாக எழுதலை நான் ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து பேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்வில் எ டீச்சர் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் சிக்ஸ்டி பேஜஸ் ஆஃப் அ ரெக்கார்ட் நோட் புக் Eight students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages. It to be completed by them. Find the standard deviation of the pages. It to be completed by them. Kuduthirukkad ennadhi? Eight students have completed only 32, 35, 37, 30, 30, 33, 36, 35. 35. Motta ethna pages? 60 pages. அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி பேஜஸ்லயா கொடுத்துருக்க தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை பேஜஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் இதில் சப்ராக்ட் பண்ணி வர ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேயா நீங்கள் இதுவே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவனை எக்ஸா எடுக்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா இந்த வேல்யூவை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃபைன் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த பேஜஸ் எட் டு பி கம்ப்ளீட்டட் எட் டு பி கம்ப்ளீட்டட் எதுனா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க அசெண்டிங் ஆர்டரில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் திருப்பி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்புறம் தேர்ட்டி இருக்குது இந்த ஆர்டர் வைஸில் நீங்கள் எக்ஸை எழுதுங்க நான் டேப்லெட் காலம் போடலை நீங்கள் டேப்லெட் காலம் போடுங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி ஆரோஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேயா இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுருங்க இதுதான் எக்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டிலேருந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எக்ஸ் வேல்யூ அப்புறம் என்னது டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டி ஸ்கொயர் ஓகேயா இப்போ நான் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது ஃபோர்த் சம் ஃபைவ் சிக்ஸில் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் அப்புறம் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என் டியினுடைய வேல்யூவை X minus X bar நு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்ப எப்ப இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையாமா எப்போனா இந்த x னுடைய வேல்யூவை எல்லாம் ஆட் பண்ணி மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 8 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் ஒரு முழு மதிப்புனா 48 46 அப்படி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்ப இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனும் இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ற வேல்யூஸ் அதான் எக்ஸ் பார் அது ஒரு முழு மதிப்பெண்ணா உங்களுக்கு கிடைச்சா இந்த இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸி சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் அப்போ டிஏ நம்ம என்ன எடுப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஓகேயா தெளிவாக புரிஞ்சுட்டா எப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ண டிவைட் பண்ணும்போது வர்ற ஆன்சர் முழு மதிப்பெண்ணாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அது நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஃபோர்த்து சம்ல எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு முழு மதிப்பெண் கிடைக்காது டெசிமல் பாயிண்ட்டில் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஏன் ஒரு வேல்யூவை சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸனுடைய வேல்யூவில் ஏன்னு சொல்லி என்ன செய்யுங்க ஒரு வேல்யூவை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டி என்ன ஆயிடுது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இங்கே ஏன் எதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டி எல்லாம் என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி மைனஸ் ஏ எனது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்தையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவால் சப்ராக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு அதனுடைய வே சொல்கிறேன் அப்போது இதில் சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு ஃபஸ்ட் என்ன
இப்போ அந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் சம்லாம் இந்த டீனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஜீரோனே கிடைக்கும் இங்கே கிடைக்காது எப்படி மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் என்னது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் அப்போ இது டென் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்மா டீனுடைய வேல்யூ ஃபைவ்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதா சரி அப்புறம் சிக்மா டி ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ மொத்தம் இது மொத்தம் எப்படி இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் டென் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு சிக்மா டி கிடச்சிட்டு சிக்மா டி ஸ்கொயர்னு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி செவன் கிடச்சிட்டு சிக்மா டி ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி செவன் சிக்மா டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என் வந்து மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்னா நல்லா கவிஞ்ச சிக் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேயா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரூட் ஆஃப் ஏன்னா சிக்மா டிக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்போ எப்படி சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என்னோட விடக்கூடாது மைனஸ் சிக்மா டி பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க இது இது டி ஸ்கொயர் இது டி இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி என் என்னன்னே தெரியாமல் போயிடுவாங்க இது டி ஸ்கொயர் இது டி அப்போ எப்படி எழுதுறோம் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் இதில் கிடைக்கிறது சிக்மா டி பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் என்னது சிக்மா டி ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி செவன் என் என்னது எயிட் மைனஸ் சிக்மா டி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் பை எயிட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி செவன் பை எயிட் நான் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ எயிட்டுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எயிட் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி செவனை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இங்கே எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஒன் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு எயிட் என்னது த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் எல்லாத்துக்கும் என்ன போடணும் ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டரில் மட்டும்தான் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் பை எயிட் ஏன் டினாமினேட்டர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு என்னது எயிட் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு என்னது எயிட் அப்போ இதுக்கு என்ன போட வேண்டாம் ரூட்டு போட வேண்டாம் நியூமரேட்டருக்கு மட்டும் நான் ரூட் போட்டிருக்கேன் எது ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போ இது வரைக்கும் தெளிவாக நான் சொன்னதெல்லாம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் இந்த சம்ம நான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடும் அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன வழிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் புரிஞ்சிச்சாமா ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் பை எயிட் அப்போது ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இதை தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நமக்கு கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது லாங் யூஸ் பண்ணுவோமான்னு தெரியல லாங் டிவிஷன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு த்ரீ ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருந்தால் டூ டூவாக எடுக்கணும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருந்தால் டூ டூ இப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் இருந்தால் ஒன் டூ தான் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்பர் அப்புறம் டூ தான் எடுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னா தேர்ட்டீன் கமா ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்னா த்ரீ கமா ஃபிஃப்டி ஒன் சரி த்ரீல ஸ்கொயர் த்ரீல த்ரீக்குள்ளே இருக்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ஸ் என்னது ஒன் ஒன் ஒன்ஸா ஒன் ஒன் ஒன்ஸா ஒன் பேலன்ஸ் என்ன டூ அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை இறக்குறேன் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் அப்புறம் என்ன பண்ணும் ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணால் டூ டூ வந்துச்சு இங்கே என்ன இருக்கு இங்கே என்ன இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கு இங்கே டூ இருக்கு அப்போ எந்த நம்பரை போட்டால் ஆப்ட் ஆகும் யோசிச்சு பார்த்தா எயிட் போட்டால் தான் கரெக்டாக வருது அப்போ இந்த எயிட் எங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் நான் சொல்றது நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் எயிட் எங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன வருது டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஒன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சப்ராக் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்தோடனே ஒரு ரெண்டு ஜீரோஸ் ரெண்டு ஜீரோவை நம்ம இறக்குறோம் இறக்கும்போது இங்கே என்ன செஞ்சிடணும் பாயிண்ட் வச்சாச்சு ஏன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வர நமக்கு எயிட்டீன் வந்துச்சு இப்போ டூ ஜீரோஸ் நம்ம தான் போடுறோம
131 வரும் 131 வந்தனே ரெண்டு ஜீரோவை நம்ம என்ன செய்யணும் இறக்கணும் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கு லாஸ்ட்ல செவன் செவன்ல செவனோட ஆட் பண்ணா த்ரீ என்ன வரும் செவன் செவன் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் த்ரீ செவன்டி ஃபோர் வரும் த்ரீ செவன்டி ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ த்ரீ செவன்டி ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஜீரோல என்ன நம்பர் போட்டால் சரியாக வரும்னா த்ரீ தான் சரியாக வரும் அப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே த்ரீ போடுங்க த்ரீயை இதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஒன் டூ டூ நைன் வரும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதுல்ல இவ்வளோ இந்த வேல்யூஸ் வரும் இந்த வேல்யூஸ் வந்தால் திருப்பி சப்ரா பண்ண ஒன் எயிட் செவன் ஒன் திருப்பி ஒரு டூ ஜீரோஸை இறக்கணும் அப்புறம் இந்த த்ரீயை இந்த த்ரீயால் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ செவன் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் வரும் அப்புறம் என்ன செய்யணும் என்ன நம்பர் போட்டானா ஃபோரு ஃபோரும் போட்டால் தான் நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் எதுக்காக பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ டெசிமல்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டெசிமல்ஸ் அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபோர் இந்த தேர்ட் டெசிமல் எப்படி இருக்கு ஃபோர் மோர் தேன் ஃபைவ் ஓ ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தால் தான் இந்த செகண்ட் டெசிமலில் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் இப்போ லெஸ் தேன் ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபைவ் தான் இருக்கு ஓகேயா லெஸ் தேன் நமக்கு அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் எப்படி வரும் நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்னுக்கு நமக்கு சிக்மா எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பை டிவைடட் பை எயிட் இதை உங்களுக்கு டிவைட் பண்ண தெரியும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்போ சிக்மா இதனுடைய வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இதை வந்து நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் இப்படி போட்டு தான் எழுதணும் நான் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் சம் சிக்ஸ் சம்ல நான் ஈக்குவல் டு போட்டிருப்பேன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் எப்படி போடணும் அப்ராக்சிமேட் சிக்மா வேல்யூ அப்ராக்சிமேட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஓகேயாமா இப்போ இதை நீங்கள் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ அப்ராக்சிமேட் இப்படி ஒரு வளைவு போட்டு கீழே ஒரு கோடு அதுதான் அப்ராக்சிமேட் அப்போ சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ நமக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோராக நமக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் திஸ் சேனல் ஹெல்ப் சி டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க